ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ವಿ ವಾಸು ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ವಿಜಯನಗರ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ವಿ ವಾಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಅವರ ಪಥ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ವಿ ವಾಸು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದವರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಗಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬಹುದಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಒಂದು ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ಪಥ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನದೇ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನಂತರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏಳು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಒಂದು ಸಲ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೌದು ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ವಾಸ್ತವನೇ ಆದರೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ರೆಮಿಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾವು ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದದ್ದೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶೇ
ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕರು ಈಗ ನಾನೀಗ ಮಾತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ ಡಯ ಶುಗರ್ ಮುನ್ನೂರು ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ನೂರು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಈಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಪಥ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದು ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಡಿ ಇರಲಿ ನನ್ನಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಜೂನಿಯರು ತುಂಬ ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಹೌದು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಬಂದ ದಿನ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿವೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಟು ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಧಗಳಿವೆ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎರಡನೇದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೂ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದರ ನಂತರ ಮೂವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ 
ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಅದಿನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ತಾನೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದೇನಿದೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓಕೆ ಈಗ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಲ್ವೋ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೋದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಮಾತು ಹೌದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಟೈಪ್ ಟೂನೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವೇ ಸ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಐದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನು ಗ್ಲೈಕೋಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ಸುಲಿನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲೂಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ವಿ ವಾಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನಂದರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಊಟನೂ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಡಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಈಗ ತಾನೇ ಶುರು ಆದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಅಥವಾ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಜನರಲ
ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದು ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಭರಿತ ಆಹಾರ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವರು ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಚೀಪರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪಲಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ಕ್ರಮ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿಪರೀತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದೇನು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಕೆಲವರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿಂದೇರು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ತಿಂದೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಟ್ರೀ ನಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸೀಡ್ಸು ಬೀಜಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳು ಈಗ ಕುಂಬಳು ಬೀಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಕಿರು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವಾಗಿವೆ ಇದು ನೀವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಕಾಳುಗಳಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಟ್ಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೌದು ನಟ್ಸು ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ಥರದ್ದು ಈ ಬಾದಾಮಿ ಪಿಸ್ತಾ ವಾಲ್ನಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಗೋಡಂಬಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಬೀಜಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕುಂಬಳು ಬೀಜ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಅಗ್ಸೆ ಬೀಜ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಥರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು ಹುರಿದ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಕು ನೀವು ತರಕಾರಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಕು ತರಕಾರಿಲಿ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಪಾತಿ ಎರಡು ಚಪಾತಿ ಅದು ಮೂರು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರಕಾರಿನ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಂಬಾರು ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದಾಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆಗಳಿರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಪಲ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಾಲ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ
ಒಂದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಈ ಆಂಧ್ರ ಥಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಆಂಧ್ರ ಆಂಧ್ರ ಮೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ನಮ್ಮ 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 ಕರ್ನಾಟಕದ ಥಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಥಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಲ್ಯ ದಾಲು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಪಲ್ಯ ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ತನಕ ಹೋದ್ರಿ ಗೌರೀಶ್ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಊಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ನೀವು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಬಹುಶಃ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆಂಧ್ರ ಮೇಲ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಥಾಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಆಂಧ್ರ ಥಾಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಿನ ಊಟದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಊಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪಲಾವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನು ಶಂಕರ ಪಿಷ್ಟದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದರದ್ದೇ ಪೂರ್ತಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟದ ಮೂಟೆ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿನ್ ಏನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಬೀಫ್ ಪೋರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಫೋಬಿಯಾ ಒಂದು ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಇದು ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಇದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಿಂತಿದೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಫ್ಯಾಟ್ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಪರೀತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಲಿವರು ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆಗೋದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಅದರ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ನೋಡದೇ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಓಕೆ ನೀವೀಗ ಸ್
ಸಾಲಿನಿ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದರ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅನುಮಾನಗಳು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಓಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಾಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಇದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಜನ್ಮತಃ ಬೈ ಬರ್ತ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದಾದಂಥ ಭಾಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸು ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಇದು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇರುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಈಗ ಅದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗೇ ಇದರ ಕುರಿತಾದಂಥ ರಿಸರ್ಚು ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಭಾರತದ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಫಂಡೆಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನಿವೆ ಅದು ತೋರಿಸಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೋ ಎರಡು ವರ್ಷನೋ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಡಯಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ಡಯಾಬಿಟೀಷಿಯನ್ಸು ತುಂಬ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಷಿಯನ್ಸು ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಹಾಕವಿ ಕುಂಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಬಲಗಡೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕ
ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಜನರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೇನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅಲೋಪತಿ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಈ ಥರದ ಗುಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕೆಲವರು ಅಲೋಪತಿ ಕೆಲವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸೂಕ್ತನೋ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೌದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೀಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಅಲೋಪತಿಯನ್ನು ಓದಿರೋದು ನಾನು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಿರೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪುರಾವೆ ಸಮೇತ ಇರೋವಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು ಅವ್ರದ್ದೊಂದುಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಟ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಬೈ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಎರಡೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗಂತ ಒಂದು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಯಾವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ರೆಸರ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬಿ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಸರ್ಪಗಂಧ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀವು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗಲೇ ಸೊ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಗು ರೋಗಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೋಗದಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಐ ಮೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅಲೋಡ್ ಆದರೆ ಆಚೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ಯಾವುದಾದ್
ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭುಜದ ನೋವು ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವರು ಆರ್ಥೋಪಿಡಿಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಫ್ರೋಜನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಾಗೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ವಿಪರೀತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಬೆಸಿಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿ ಪಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಊತ ಬಂದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ ಬಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಪರೀತ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ವಿಪರೀತ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಅಂತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದರೆ ತೂಕ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೂಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸಲ್ಲು ರಮಿಷನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಏನೋ ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಬರದೇ ಇರೋ ಬರದೇ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಟರ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಮೊದಲನೇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಪರೀತ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವಿಪರೀತ ತಿನ್ನೋದು ವಿಪರೀತ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಸು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಕರಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೋದ್ಸಲ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತಗೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಹಲ್ಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೆ ಇಡಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ
ಮತ್ತು ನೀವು ಉಳಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡನೇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುವ ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಕೂತ್ ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತಂಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂರೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೂರೈವತ್ತು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದು ನಿದ್ದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ ಮಲ್ಗಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ನಾವಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋರು ನಡೀತದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾಬು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ವಿಪರೀತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಿನಲ್ಲಿನ್ನು ಗ್ಲುಕಾಗಾನು ಈ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಿಗರಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಿಗರಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೇಝಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೀ ಈಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೊಂದರೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಬಲಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೌದು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಸೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅರವತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಗರಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಕಳಿತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಳೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗೌರಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹ